lui souhaiter la bienvenue dans cet hôtel littéraire. Le Swan, un lieu entièrement consacré à Marcel Proust. Et quelle meilleure manière de dire du bien de Proust que de euh, dédier cette, cette soirée à M. de Fallois qui est venu dans cet établissement. En effet, un livre qu'il avait euh, édité de Philippe Berthier a reçu euh, le prix Céleste Albarré. J'ai une pensée euh, émue pour lui, pour tout ce qu'il a amené à l'œuvre et à la recherche sur Proust. Donc chacun va vous donner un éclairage sur la contribution de Bernard de Fallois à la compréhension de l'œuvre de Proust. Et je suis heureux que vous soyez aussi nombreux et que mon hôtel soit trop petit pour accueillir vos ardeurs proustiennes. Merci. Grâce à la fidélité et à la ténacité de ses amis, l'œuvre cachée, véritable et essentielle de Bernard de Fallois est en train d'émerger sous nos yeux. Bernard de Fallois a laissé deux trésors, celui dont on connaissait l'existence et celui qu'on ignorait. Celui dont on connaissait l'existence, ce sont les manuscrits de Proust qu'il a pu rassembler au cours de sa vie à partir d'une grande diversité de sources. Ce long roman, resté inachevé, totalement inconnu, Jean Santeuil. L'autre trésor est celui de ses propres écrits, qu'il avait négligé de rassembler et de publier, lui qui consacrait son temps et sa peine à éditer l'œuvre des autres. Les éditions de Fallois puissent aujourd'hui dans ce trésor pour offrir au public six livres. Depuis quelques mois, nous pouvons lire l'introduction à la recherche du temps perdu. Bernard de Fallois donne à comprendre le projet et le sens de la recherche du temps perdu en suivant les étapes de la rédaction de l'œuvre. C'est réellement une introduction, mais une introduction au terme de laquelle tout est dit. Le livre que nous découvrons aujourd'hui, le deuxième des six publiés par les éditions de Fallois, ce sont les sept conférences sur Marcel Proust, avec la même simplicité avec le même souci de ne laisser au bord du chemin aucun auditeur ni aucun lecteur, même ignorant de Proust, mais grâce à tous ceux qui ont aimé et admiré Bernard de Fallois et le petit volume « Tel était Bernard de Fallois » paru à l'automne dernier témoigne de leur nombre et de leur qualité. Nous sommes réunis ce soir dans un temps retrouvé où se révèle à nous comme ils ne l'avaient jamais fait en leur temps, Bernard de Fallois et Proust, grâce à lui. Je vous remercie. Je voudrais féliciter cet hôtel littéraire qui nous reçoit d'entourer Proust, le souvenir de Proust, la lecture de Proust, de beauté. Car assurément, Ruskin n'est pas le seul à avoir eu la religion de la beauté, Proust aussi même si j'ai euh, édité le, le second de ses ouvrages, les sept conférences sur euh, Marcel Proust, je ne suis qu'un passeur, ce qui est en fait le rôle des universitaires, qui est d'être des passeurs de patrimoine. Bernard de Fallois, qu'en effet vous pouvez mieux connaître avec ce, ce très intéressant recueil « Tel était Bernard de Fallois » qui a été publié récemment aux éditions euh, de Fallois, nous offre sans doute les, les meilleures introductions à l'œuvre si, si complexe euh, de, de Proust. Ce qui me frappe, c'est qu'il a une prose qui a beaucoup d'allant. Et c'est la raison pour laquelle vous serez accroché par ses livres. Hein. Lorsque Bernard de Fallois se demande si Proust était pessimiste, il dit « oui ». Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Proust était nihiliste Et il répond non. À quoi peut-on reconnaître que Proust, pessimiste, n'est pas nihiliste Mais c'est qu'un nihiliste n'aurait pas animé 800 personnages. Hein, avec cette très belle formule, l'amour c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Et alors Bernard de Fallois met en valeur le comique de Proust. On pourrait euh, comparer Proust à, à Molière et, euh, comme le fait Bernard de Fallois, montrer que toutes les catégories de, du théâtre classique, du comique, se trouvent bien sûr chez Proust. Cette manière si attachante, prenante qu'a Bernard de Fallois lorsqu'il parle d'un écrivain et de Proust en particulier, puisqu'il dit « Lire ainsi la recherche à partir des réflexions que l'auteur a disposées un peu partout dans son roman, c'est en quelque sorte lire Proust à l'envers. C'est passer de l'autre côté de la tapisserie. C'est renoncer à l'œil du peintre, au chatoiement des couleurs et de la vie, 
pour découvrir le trait sombre et dur, léger, précis, épuré du dessin. C'est abandonner pour un moment Odette, Charlus, Swann et Saint-Loup et suivre ces autres personnages qui font aussi partie du roman et qui s'appellent l'amour propre, la vanité, le mensonge, l'imagination, le désir et l'oubli. Eh bien, euh, c'est en lisant ces deux livres, justement, que constamment vous méditerez cette question euh, qui nous taraude constamment. Qu'est-ce que lire Proust Je vous remercie. Lire Proust, c'est à la fois lire plusieurs auteurs très différents et rencontrer côte à côte, ce qui est malheureusement si rare chez les autres écrivains, un analyste lucide et un poète passionné, le meilleur critique et le plus grand auteur comique de ce siècle. Voilà.